пять веков картине Городок старинный Помнишь, ты жила когда-то в нем Прикоснись рукой К дому над рекой Где цветет шиповник под окном Жаль, что ты меня не помнишь Жаль, что ты меня не любишь Пять веков назад и пять вперед Пять столетий Деревня Гайтинишки в Ворновском районе, что на границе с Литвой, известна еще с начала 17 века, как частное владение голландского инженера-иммигранта Петра Нонхарта. Эта небольшая деревня из нескольких домов особо знакома душевнобольным правонарушителям и историкам. Их общий интерес – старинный дом-крепость, не имеющий аналогов ни в стране, ни за рубежом. Сейчас в нем расположена республиканская психиатрическая больница. Единственный сохранившийся в Беларуси дом «Крепость» был построен за один год в 1612 году известным архитектором оборонительных сооружений Петром Нонхартом для собственного проживания. Несмотря на свои размеры, по архитектуре он ни в чем не уступает классическому замку. Издалека он напоминает сказочный замок, белоснежный, окруженный величественными соснами и дубами, фланкированный четырьмя башнями с небольшими бойницами по углам, которые украшены разноцветной мозаикой, с флюгером на центральной башне, фамильным гербом над входом, сводчатым крыльцом. План его отличается компактностью и небольшими размерами. Широкие водоемы делали невозможным подвоз крепости на близкое расстояние осадных пушек и затрудняли подход войск непосредственно к стенам крепости. На первом этаже располагался небольшой гарнизон солдат. Сам владелец с семьей проживал на втором этаже дома. Как видим, талантливый голландец в обустройстве имения руководствовался знакомым принципом «Мой дом, моя крепость». Это единственный сохранившийся замок на территории Беларусь, которому вот это поздний готический стиль, и у нас ничего подобного нет вообще на всей территории. И, конечно, я так думаю, что хотелось бы его оставить таким, каким он был. Но первый хозяин, когда строил его, видимо, был не совсем хорошо обеспечен материально, хотя он был ведущим архитектором при Королевском дворце. Заказы были у него королевские, но, тем не менее, дом был построен частично из камня, частично из кирпича, остальное все заполнило глина, песок, известь, и был он крыт гонтом. Ну, это серое дерево, конечно, но это дерево, это натурально. И замок сам был оштукатурен и побелен. То есть, в общем-то, это все не так красиво было, как вот это вот сейчас. Вот. Но в этом есть свои плюсы, потому что дом продолжает свою жизнь. То есть, если он раньше у первых хозяев носил репрезентационную функцию, охранную функцию, потому что он выполнял даже и вот в своей истории и функции крепости, и хозяйственную функцию, был долгое время просто складом, то сейчас он у нас несет и репрезентационную функцию, и он выполняет основное свое, как это говорили, 20-е годы дом – это машина для жизни. К обеспечению небезопасности в то неспокойное время Нонхард подошел ответственно. Толщина стен в угловых башнях достигает полутора метров. В лучшие годы гайтинишки были помещичьей усадьбой, расположенной в живописном месте около оживленной дороги Вильна. На плотине пруда размещалась водяная мельница. Поблизости располагались помещичьи конюшни. Работали кузница, маслосыродельня, ткацкое производство. Вокруг каменницы рос фруктовый сад. Что касается планировки помещения этого дома, Получается так, что это, в общем-то, планировка классическая, то есть 5 башен, 4 по каждому, на каждом углу и въездная башня. Вы ее видели, наша большая квадратная въездная башня с гербом, обозначающей, кто в нем живет. И, в общем-то, схема построения дома весьма классичная, то есть вход в дом и выход из дома находится друг против друга. И если передний вход – это, значит, подъезд к дому, то задний чаще всего это был выход в сад. 
И, в общем-то, мы решили сохранить эту традицию. И здесь, по мере своей возможности, своей фантазии, разбить место для приятного времяпрепровождения и работников, и тех, кто здесь лечится. Дом крепость окружали наполненные водой ров и вал. В настоящее время они поросли мхом с скорченными деревьями. Но и теперь это место хранит опасность, подстерегающую неприятия, тем более оно трудно проходимое. Неудивительно, что для своего дома крепости Петр Нонхарт выбрал эти живописные места, где хочется просто наслаждаться природой. В 1633 году Петр Нонхарт умер. Исполняя его последнюю волю, дочь Сюзанна построила близ замка евангелическую часовню Кирху. Здесь похоронили всех последующих владельцев котенишек кальвинистской веры. было довольно суровое место для жизни. И если его превращать опять в то же самое, ну, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. Мне, мне думается, что достаточно об этом иметь хорошо изложенную историю, память, какое-то повествование. И вот смотреть на то, что есть. Уж не верю и сам. Колдыри до да колдобины, а вокруг чудеса, как под корень подрублены, а они падают нет, сами будто загублены, а на лицах их свет.